இன்னைக்கு நம்ம பூசணிக்காய் அடை செய்ய போறோம் அதுக்கு முன்னால பூசணிக்காயோட மருத்துவ குணங்களை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் பூசணியில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது பூசணி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதை தடுக்கிறது உணவு நன்கு செரிமானமாக உதவுகிறது பூசணிக்காய் இது உடலில் வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது அடிக்கடி பூசணியை உணவில் எடுத்துக்கொள்வது கண்களின் பார்வை திறனை மேம்படுத்தும் பூசணிக்காய் சாற்றை தினமும் முப்பது மில்லி அளவு சாப்பிட்டு வந்தால் தொடர்ந்து வரும் இரும்பல் நெஞ்சு சளி குணமாகும் நீரிழிவு நோய் கட்டுப்படும் அதிக தாக்கத்தையும் குறைக்கும் உடம்பின் எந்த பாதத்திலாவது இரத்த கசிவு ஏற்பட்டால் இரத்த கசிவையும் நிறுத்திவிடும் இப்ப நம்ம பூசணிக்காய் அடை எப்படி செய்யறோங்கிறத பார்க்கலாம் மிக்சி ஜார்ல ஊற வச்ச நூறு கிராம் பச்சரிசிய போட்டு அரைங்க இதோட பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க கால் கிலோ பூசணிக்காய போட்டு அரைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அரைச்சாச்சு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக்சி ஜார்ல அஞ்சு மிளகாய் வத்தல் போடுங்க ஊற வச்சிருக்க நூறு கிராம் கடலை பருப்பு போடுங்க இருபத்தஞ்சு கிராம் உளுந்து போட்டுக்கோங்க இதோட அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா விழுதா அரைச்சுக்கோங்க அரைச்சாச்சு இதையும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் பச்சரிசி மாவு கடலை பருப்பு உளுந்து மிளகாய போட்டு மிக்சி ஜார்ல அரைச்சோம்ல அத ஒரு பாத்திரத்துல தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுப்புல கடாய வைங்க கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுங்க இதில் ஒரு பட்டை சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு மல்லி இலை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தைய போட்டு வதக்கிக்கோங்க இதோட கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதையும் மாவோட போட்டு கலந்துக்கலாம் கடாயில ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்துங்க பொடியா நதிக்கு வச்சிருக்க ஒரு தக்காளிய போடுங்க இதோட கால் கப் தேங்காய் துருவல் போட்டு வதக்குங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதையும் மாவோட சேர்த்துக்கலாம் அடுப்புல கடாய வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்துங்க பத்து கருப்பு திராட்சை பொடியா கட் பண்ண அஞ்சு முந்திரி பருப்பு போட்டு வரங்க வறுப்பட்டுச்சு இதையும் தனியா எடுத்து மாவுல போட்டுக்கலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கலந்துக்கோங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கலக்குங்க அடுப்பில் தவாவை வைங்க ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றுங்க இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து அடமாவை தவாவில் ஊற்றி வேக விடுங்க
திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க இப்ப இது வெந்திருச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ சூப்பரான பூசணிக்காய் அடை ரெடி ஆகிருச்சு நீங்களும் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க